వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా ధరూర్ మండల కేంద్రంలో వివేకానంద నూట యాభైవ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు స్థానిక వైఎస్సార్ సర్కిల్ వద్ద వివేకానంద చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు స్థానిక నేతలు ఈ సందర్భంగా స్థానిక సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడారు కొంచెం క్యామ్ అంటే జయంతి వివేకానంద స్వామి జయంతి సందర్భంగా మనం మన ధరూర్ గ్రామంలో మన యొక్క గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో మనము జయంతిని జరుపుకోవడం జరిగింది కానీ స్వామి వివేకానంద గురించి చెప్పాలంటే చాలా చరిత్ర ఉంది అంటే ఒక రెండు మూడు బుక్కులు కూడా తెచ్చి పెట్టుకున్నాం కానీ సదోనికర వీలు కావడం లేదు నైట్ లో కూడా రెండు బుక్కులు ఉన్నాయి తెచ్చి కూడా దాదాపు ఒక నాలుగేళ్లు అవుతుంది కన్యాకుమార్లో కొన్నాము వాస్తవం చెప్పాలంటే ఆయన ఏక సత్యాగ్రాయి అంటే ఒక విషయం ఒకసారి చెప్తే మర్చిపోడు ఏ చిన్న విషయం కానీ పెద్ద విషయం వరకు అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే గుర్తు పెట్టుకున్నారు కొంతమంది గుర్తు పెట్టుకున్నారు అటువంటి ఏక సత్యాగ్రాయి కానీ ఒకప్పుడు ఆయన భారతదేశం తరఫున అమెరి బయట దేశాలు ప్రజాత దేశాలు అమెరికా కానీ అటువంటి అటువంటి అమెరికా దేశంలో అనర్గలంగా దాదాపు అంటే కొన్ని గంటల పాటు ఉపాసని ఉపన్యాసం చేసిండు అంటే చెప్పిన మాట చెప్పనట్ల అంటే మామూలు విషయం కాదు అది అంటే ఈ మాట చెప్తే మళ్ళీ ఆ మాట చెప్పనట్ల నూట యాభై ఐదు నూట యాభై సంవత్సరం ఐదు ఆయన గొప్ప తాత్విక వేత్త ప్రపంచానికి మన హిందూ ధర్మాన్ని గురించి చెప్పిన వ్యక్తి చికాగోలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో చికాగోలో సర్వమత సమ్మేళనం జరిగింది ప్రపంచ సర్వమత సమ్మేళనం దాంట్లో వివేకానందుని కూడా వెళ్ళాడు ఆయన ఎవరు పిలవలేదు మన భారతదేశం మీద అంత అప్పుడు చిన్న చూపన్న అయితే వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వ్యవస్థాపకులను అడిగాడు నాకు ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఇప్పండి నూనె టైం లేదు ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద భక్తులు ఉన్నారు మాట్లాడేవాళ్ళు టైం లేదు అన్నారు టైం లేదు అన్నారు అయితే ఎవరో ఒకరి దాంట్లో ఒక లేడీ అంటే ఆమె పేరు సిస్టర్ నివేదిత ఏమంది ఒక నిజితం భారతదేశం నుంచి వచ్చిన ఆయన అది పుణ్య దేశం కాబట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం ఇద్దామంటున్నాను సరే ఐదు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు టైం ఇస్తూ ఉంటున్నాను ఆయన వెళ్ళి స్టేజ్ మీద నిలబడేసి సోదర సోదరి మండలారా అన్నాడు అప్పటి అంతవరకు ఎవరు అటువంటి ఇది చేయలేదనమాట అంటే సోదర సోదరి మండలి అంటే మొత్తం విశ్వమంతా మన సోదరులు విశ్వమంతా మన సోదరి మండలు అనే ఒక ఇది మన హిందూ ధర్మం యొక్క ఇదనమాట అది సర్వే జన సుఖినాభవంతో అనేది మనకు శాస్త్రంలో చెప్తున్నాడు అంటే ప్రతి ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి ఏ కుల మండలి ఏ మతంనా కానీ అందరూ సమానమే అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే ఒక విషయాన్ని అక్కడ చెప్పాడు అంటే ఐదు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు టైం ఇచ్చారు ఆయన అనర్గళంగా ఉపన్యాసం చేస్తుంది చేస్తూనే ఉన్నాడు అరగంట అయినా ఎవరికి అసలు టైం అయిందని చూసుకోలేదు ఎవరు టైం కూడా చూసుకోలేదు వ్యవస్థాపక అంత ఆ విధంగా ఇంప్రెస్ చేసేసి వాళ్ళు లేచి అందరిని లేచి కూడా చెప్పట్లు కొట్టారు అరగంట తర్వాత పదిహేను నిమిషాలు చెప్పట్లు కొట్టారు అంత అంతటి గొప్ప వ్యక్త యోజనలు ఈరోజు యోజన వస్తుంది మన భారతదేశానికి యోజనలు కురుస్తుంది అన్నమాట ఈ రోజు ఒక్కొక్క రోజు ఫాదర్స్ డే మదర్స్ డే అంటారు కదా ఈరోజు యోజనలు వేస్తుంది ఇంకా ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఆయన చాలా చిన్న వేసు వేస్తుంది చనిపోయారు నలభై సంవత్సరాల వరకు జీవించాడు ఆయన రామకృష్ణ పరమహంస ఆయన ఒక గురువు ఆధ్యాత్మిక గురువు దేశమంతా తిరిగాడు ప్రపంచమంతా తిరిగాడు ఆయన సిస్టర్ నివేదిత ఆయన ఉపన్యాసానికి బాగా ఇప్పుడు ఇదైపోయి ప్రభావితులు అయిపోయి మన దేశానికి వచ్చింది వచ్చి సంస్కృతం నేర్చుకుంది ఆయన ఆయనకు జీవితాంతం ఆయన ఉన్నంత వరకు ఆయనకు సహచరం చేస్తూ ఆయనకు బోధలు వింటూ గడిపినారు ఆయనకు బోధలను ప్రపంచానికి ఆమె తెలియజెప్పి సమీవేత ఈ విధంగా ఆయన తర్వాత యోజనలకు ముఖ్యంగా ఈ రోజు రేపు యోజనలకు తప్పకుండా వివేకానందుని జయ వివేకానందుని యొక్క చరిత్ర తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన మూల్యాలు అంటే మన జీవన మూల్యాలు నైతిక విలువలు ఈ రోజు నైతిక విలువలు నశించిపోయింది మన జీవితం అందరూ టెరెస్ అయిపోతున్నారు తల్లిదండ్రులు చూసుకోవడం లేదు సమాజంలో ఒక చీడపులుగా తయారవుతున్నారు అంటే ఈరోజు మనకు విద్యా విధానం ఆ విధంగా ఉంది అదే వివేకానందం యొక్క స్ఫూర్తితమైన ఆయన యొక్క ఉపన్యాసాలు వింటే మనకు మనలో ఆ ఉత్సాహం వస్తుంది యువకులు ముఖ్యంగా యువకులు ఆయన యొక్క ఉపన్యాసం వినగా ఆయన చరిత్రను తెలుసుకోవాలి ఆయన అనేవాడు నాకు వంద మందిని ఆత్మవిశ్వాసం గల యువకులు నాకు ఇవ్వండి ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తాను అనేవాడు ప్రపంచంలో నైతిక విలువలు నేర్పుతాను నేను ప్రపంచాన్ని శాంతి సౌభాగ్యాలతో ఉండేటట్లు చేస్తానని చెప్పేసి ఆయన వంద మంది యువకులు నాకు ఇవ్వండి చాలు అది ఆత్మవిశ్వాసంలో ఉండి అని చెప్పేసేసి అని చెప్పాడు ఆయన స్ఫూర్తి మనం తీసుకోవాలి 
ఇప్పుడు చాలా మంది మనం గాంధీని కాపు పెట్టుకుంటాము అని తర్వాత అంబేద్కర్ని కాపు పెట్టుకుంటాము పులేని కాపు పెట్టుకోవడానికి వివేక వివేకానందుని గురించి చాలా మంది యువకులకు తెలియదు మన సర్పంచ్ గారు అంటూ మన పిల్లలకు ముందు ముందు భవిష్యత్తు వచ్చే పిల్లలకు వాళ్ళు 